拳王邹市明也不是对手的百胜泰拳王，碰上了疯狂的小黑林强邦，被一脚踢瘸打的跪地不起，实在是太霸气了。林强邦是中国厨量级的名将级高手，他打法激进，场面火爆，每一次观看他的比赛，总会给观众带来无限的激情。他也因此被拳迷冠以“疯狂的小黑”。林强邦此次的对手来头也不小，来自泰国的 IBF 银量级世界拳王，拥有着315。胜二十七负八平的职业战绩，就连中国拳击奥运冠军邹市明也在他手上折戟沉沙，实力强劲。林强邦又会如何应对呢？长按三秒点赞，精彩大战即将开始。观众朋友，大家好，欢迎您收看昆仑决，我是现场解说昆仑决亚维。两位好，在下张泰海，欢迎大家收看昆仑决。呃，这也是今天的一场重头戏啊。比赛铃声敲响，面对威名赫赫的阿泰伦龙，林强邦表现出初生牛犊不怕虎的气势，死死盯住阿泰伦龙的活动轨迹，伺机找出对手的破绽。但阿泰伦龙也绝非浪得虚名之辈，两人间的比赛在杀机四伏中进行着。要熟悉啊，在柯伦爵的擂台上，呃，多次出战啊，并且成绩也不错。很漂亮，这个前腿的高潮反击很快。看这个小臂啊，就看，确实这个整个的臂展啊，呃，很明显一个优势。嗯，对。两个人在赛前的一段时间啊，在微博上互相、呃、斗狠了很长时间。是。这口水战啊。随着比赛的深入，两人之间的交锋越来越激烈，双方你来我往，都在寻找对手的破绽。林强邦一个扫踢，阿泰伦龙立马接腿。林强邦趁对手还没反应过来。立马就挣脱了阿泰伦龙的控制，比赛场面看似平稳，实则步步杀机，稍有不慎就可能被对手抓到机会。哦，你看，拳很快，是。快！快！快！快！快！快！而且啊，我们现在注意到啊。是回回防低腿的，嗯，对，低扫给他，他是有提膝的，对，啊，这种泰，毕竟是有个泰式训练。快！比赛进行到回合后半段，在场下教练的指导下，林强邦开始采取转身边拳，效果也是不错的。这一下还好，只是摔倒了，因此并不算阿泰伦龙得分。但是他接下来的这一拳，确实是稳稳的命中了林强邦的面门，实在是太危险了。呃，刚刚有有两次这个内围的，泰伦龙的这种带摔啊，是泰拳里面经常用到的。上一次他跟周云龙比赛的时候，也经常用到这个。对。其实是泰拳技术用在拳击里头啊，对，拳击的内围战。哦，你看他有高手啊，也不错哦，也很突然，对，很有经验的一个老将。啊，各个距离都有技术。啊，不要做搂抱啊。比赛进行到现在，我们可以发现阿泰伦龙已经不行了。他开始频繁的使用搂抱，根本不敢和林强邦进行正面对抗，一直到回合结束。顶尖的腿法高手啊，嗯、对。但是他在攻呃腿法方面，无论是攻还是守，都有最基本的造诣，都是有的。对。而且这个基础打的不弱，呃不弱。嗯。啊，你看，给的也很准啊。不要再做过多的搂抱。是林强邦并没有做主动的搂抱，主要是伦龙。比赛来到第二回合，求胜心切的林强邦挨了阿泰伦龙一脚，直接退了几米远。好在对林强邦并没有太大的影响，他立马又朝着阿泰伦龙压了过去。这就是疯狂的小黑，一旦发飙就是不死不休的撕咬。很聪明啊，很有经验。毕竟几百场比赛，拳击、泰拳的比赛经验都有。对，啊、你看，防腿。啊，包括转移，对，很好啊。你看
，打完拳之后一动。做这种呃太多的这种搂抱的话，可能会呃得到裁判的黄牌警告啊。呃，对，这个搂抱是稍微有点多啊。对，而且他是搂抱之后，他也不做动作，也不主动放开。哎，啊，这也是一个泰拳里面的一个拳法。对。比赛进行到回合中段，阿泰伦龙面对林强邦猛烈的进攻，他就是不停的以搂抱遏制，虽然这样有效果，但是在裁判那里肯定是减分的。阿泰伦龙的这种搂抱行为也从侧面反映出他十分害怕林强邦的拳头，因此只能采取这种迂回的战术。林强邦感觉现在也没有太发力，是这个节奏也没有找好、哦，对，节奏没找好，对。面对经验这么丰富的老将，不太，确实是不太容易打进去。对，呃，对方啊，节奏很快很慢。在这个，你看我们现在看前两局，有快。比赛进行到回合后半段，由于阿泰伦龙频繁的搂抱行为，裁判看不下去，直接叫停比赛，把阿泰伦龙叫到围绳边警告，告诉他不能够频繁搂抱了，不然自己就要采取处罚手段了。No clinch. Push. 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 Fight. 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 Hey. Push. Oh, close distance. Ah, Atai Lu Lu, seems to be worried about the close distance. Yes. Always use the lock hold. 对，其实我觉得他应该有中进的攻击能力啊。对啊，应该有吸法。啊、又是搂抱。他这个反正这种有点比老式泰拳手这种搂抱还要多。对。Last s e c o n OK, OK, last. Right. 好，裁判警告，这是最后一次。虽然裁判多次警告，但是阿泰伦龙还是死心不改。频繁的使用搂抱，或许这和他是泰拳手出身有关，并且由于他的搂抱，也让林强邦有种有力无处使的感觉。一直到回合结束，泰拳手在场上怎么不吃亏了？你看，对，他哦有几个反击动作也挺准啊。对，但是你看他的问题就是刚刚那边你很清楚，打完一个反击，哦，一起做搂抱，这个搂抱确实是多了一些。而且搂抱的时候，你看中间距离，他几乎就不太敢主动的去做这种拼打，或者是因为搂抱的时候更安全嘛。对，他对方也做不出动作。比赛来到第三回合，这也是两人的决胜局，因此林强邦一上来就是猛冲猛打。阿泰伦龙一看这架势，赶紧再次使出了自己的搂抱神功。林强邦也是不惯着他，一个半腿摔，直接将其放倒。随着比赛的深入，阿泰伦龙的搂抱还是很频繁，裁判终于看不下去了，直接掏出一张黄牌警告。这也意味着林强邦只要不被 KO， 这场比赛的结果已经毫无悬念了。我觉得这张黄牌第二局就应该给。这种主动搂抱啊，嗯，其实还是偏保守式的这种消极式，就是对方在打动作，我用搂抱的方式做防守，对，这种方式就是，而并不是我搂抱的目的是为了打击你，或者是控制。对，比赛重启之后，阿泰伦龙也意识到自己的劣势，开始主动朝着林强邦发起反击，这也正是林强邦希望看到的，他就是希望对手痛痛快快的和他拼拳，两人比赛进入白热化阶段。中间距离，他是一点不给林强邦机会啊！我其实做顶膝没有问题，对，不经顶膝是可以的，但是大部分时间他还是没有做动作，对，只是通过手上的位置，你看，你看现在这个，啊，林强邦其实在主动的推他，可以。他呢就把整个重心贴上去，不让你推开
比赛进行到回合尾声林强邦也开始加强了腿法的输出他完全足可以给林强邦造成很大的威胁比赛重启之后林强邦朝着阿泰伦龙发起了猛烈的进攻试图一波流终结对手但是阿泰伦龙的抗击打能力十分顽强一直挺到回合打完经过裁判的一致判定林强邦完胜阿泰伦龙拿下了这一场比赛的胜利大家喜不喜欢林强邦这位选手呢欢迎在评论区留言讨论喜欢格斗的朋友给个三连再走呗